Fala galera, beleza? Aqui é o Michel do canal Resenhando com Michel e hoje estarei trazendo para vocês Carrie de Stephen King. É, essa, nessa edição aqui galera, é uma edição especial da biblioteca do King, ela é uma edição de luxo né, da editora Suma, é, pode ver que é capa dura, um livro muito bonito, e nessa edição especial ele, ele traz algum conteúdo extra ali, então muito legal. Bora pro vídeo, sem mais delongas, é nóis! Bom galera, como eu já disse, essa é uma edição especial. Então o King ele conta no começo dessas páginas é, como ele criou Carrie, como era o início de tudo. Porque Carrie foi o primeiro livro publicado pelo mestre. Então, o que, que acontece? É, o King, ele vendia as histórias dele como um sustento, para sustentar a família dele. É, então, ele vendia esses contos que ele criava para sustentar a família dele. E aí, quando ele estava escrevendo o Carrie, ele acabou desistindo, não gostou meio da história ali e jogou no lixo. Quando sua esposa pegou aquele conteúdo que estava no lixo ali, ela leu, e acabou incentivando o mestre a continuar e finalizar Carrie. Carrie foi um sucesso de vendas e de várias adaptações para filmes. O mestre ele se inspirou na história de duas garotas que sofreram bastante bullying e na época acabaram se suicidando. É... Mas o King ele não menciona muito sobre essas garotas, mas ele usa dessa história como inspiração para criar Carrie. Bom, chega de introdução e vamos para a, a, o enredo dessa história, né? É, já no primeiro capítulo, galera, a Carrie, ela tá, no, ela tá num banho coletivo, né? Após a aula ali de educação física. E ela tá assustada porque ela acha que ela tá tendo alguma, algum tipo de hemorragia ali. E, só que ela tá tendo sua primeira menstruação, galera. E coisas que as garotas dali com 16 anos já tiveram sua primeira menstruação faz é tempo e com instrução né com informação e a Carrie ela fica muito assustada muito é, apavorado com tudo que está acontecendo ali e envergonhada né a Carrie ela entra em pânico e ela na hora ela ela não sabe o que está acontecendo com o corpo dela ali ela fica com medo e as meninas que estão em volta ali dela ali sente repulsa sente nojo em invés de ajudar, elas começam a atacar absorvente na Carrie e a xingar ela, a maltratar ela de certa forma. Bom, galera, a Carrie é, ela sofre muito bullying na escola, mas nada se comparado como ela sofre na casa dela. É, a Carrie é, é, ela é filha única, né? Mas a mãe dela é uma fanática religiosa, cara. E eu peguei um ranço, eu, particularmente eu peguei um ranço da mãe dela. E tudo para a mãe da Carrie é pecaminoso, não deixa ela ter contato com ninguém, não deixa ela conversar com os vizinhos, ela não sair de casa. Então, assim, a Carrie sofre muito com a mãe dela, além de sofrer na escola. E assim, vocês estão ouvindo? Tem um detalhe importantíssimo nessa história. A Carrie, ela, ela é dona de um dom sobre telecinese. Então, ela tem um dom aí de telecinese e ela consegue mover é, objetos. Então, ela consegue levantar objetos, é, é, movimentar os objetos, bater porta. Então, assim, no comecinho da história, ela não tem o total domínio do dom, então você percebe que ela ainda está assim aprendendo e descobrindo esse dom. Né? Bom, voltando para o evento ali que aconteceu ali no banheiro e tal, a professora da Carrie, ela acaba percebendo ali toda a inocência da Carrie, que ela não está entendendo nada que estava acontecendo com ela e acaba ajudando a Carrie e leva a Carrie até o diretor da escola. O diretor, por sua vez, ele acaba querendo punir essa, a, as garotas que, que fizeram isso com a Carrie, né? Que maltrataram ela, jogaram absorvente nela. E aí ele acaba proibindo algumas garotas de ir para esse baile, que é o evento mais esperado por elas, né? 
E uma dessas garotas que fizeram isso com a Carrie, ela acaba se arrependendo ali pelo ato que ela cometeu e ela fica com a consciência pesada. E para se redimir, ela pede para o namorado dela, que é um cara popular ali na, naquela escola, ela acaba pedindo para ele chamar a Carrie para ir para o baile, no lugar dela. Porque a Carrie ela não tem amigos, nem garotos interessados por ela. Então, ela pede pro, pro namorado convidar a Carrie sem falar nada pra, pra Carrie, né? Então, ela nem entra em contato com a Carrie. Ela simplesmente pede pro namorado convidar a Carrie. E o Tommy, ele acaba entendendo a situação ali da namorada, que ela, se, ela quer se redimir. E ele acaba aceitando em ajudar ela. E então, ele vai até a Carrie, pede para ir pro baile com ele. E a Carrie estranha, mas aceita o convite para ir para o baile. E ele, desde o começo, ele trata a Carrie super bem, assim, ele foi super legal com a Carrie. E ele acaba, com o tempo, assim, de amizade entre eles ali, ele acaba admirando a Carrie, é, não só como pessoa, mas fisicamente. Ele acaba achando ela uma pessoa muito bonita também. Bom, galera, então eu vou parar por aqui, porque é a partir do baile que as coisas começam a acontecer. E aí você começa a virar uma página atrás da outra ali e não quer mais parar. Então, é, é isso. Essa é a história de Carrie. É, esse livro aqui é sensacional. Foi publicado em 1974 pelo mestre King, tá? Stephen King. E é isso. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo aí o link da Amazon para compra, tá? Se você comprar para esse link, você ajuda o canal, tá? Não esqueça de se inscrever aí nas redes sociais, de deixar aquele like e se inscrever no nosso canal para apoiar sempre, tá bom? Agradeço pelo apoio, pessoal. Valeu e é nóis!